ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிராணி ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு காமனா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ஒரு ஜென்ரல் பேட்டர்ன் இது வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம செய்யலாம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அது போல கிராணி ஸ்கொயர்னா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப பிகினர்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம சேனல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அவங்களுக்காக நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் சோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த கிராணி ஸ்கொயர் நீங்க பண்ணும் போது ஓகே இதுக்கெல்லாம் இந்த கிராணி ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க புதுசா நம்ம சேனல் பாக்குறோங்க பேசிக் தையல்கள்லாம் எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கிராணி ஸ்கொயர் பண்றதுக்கு நான் அக்ரலி கேன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸ் வந்து ஃபோர் எம் எம் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் நீங்க இதுக்கு எந்த எந்த சைஸ் ஹூக் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் நாட்னா ஒன்னும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போடுறோம் இது பேர் தான் ஸ்லிப் நாட் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் செயின்ஸ் போட போறோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் தானே இருந்து தானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செயினோடு சேர்த்து நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செயின் நடுவில் இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்த நூலை அப்படி நம்ம இந்த ஹூக் வழியாகவும் அப்படியே வெளியே எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கும் அதில் இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கும் இந்த நடுவில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டாச்சு இப்போது இந்த நடுவில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணலாம் டபுள் குரோஷேக்கு இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த நூலை இந்த நடுவில் விட்டு சாரி இந்த ஹூக்கை நடுவில் விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்மளோட ஹூக்கில் மூணு லூப் இருக்கும் மூணு லூப்பில் ரெண்டு ரெண்டாக இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வெளியே எடுத்தாச்சு அடுத்த ரெண்டை வெளியே எடுக்கிறோம் ஓகே இப்போது இதே போல் மொத்தமாக இந்த சர் இந்த நடுவில் விட்டு மொத்தமாக பதினஞ்சு பண்ணணும் இப்போ நான் ஒன்று பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது பண்ணுறேன் ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே ஒரு தடவை சுற்றிட்டேன் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்தாச்சு வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டாக நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ரெண்டு போட்டாச்சு போட்டு <laughs> இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட நம்ம ஒரு மூணு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் இது ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மூணு செயினு மூணு செயினுக்கு அப்புறம் நாலாவது செயினோடு சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அந்த நாலாவது செயின் எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட டபுள் குரோஷேக்கு மேலே வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது வந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு போட்ட டபுள் குரோஷேக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த செயின் இருக்குது இல்லையா பாருங்க இந்த இடத்துல இது உள்ள விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து அப்படி இது வழியாகவும் வெளியே எடுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ ஒரு செயின் இப்படி போடுங்க ஒரு செயின் போட்டாச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நூல் வச்சுட்டு இப்படி கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த ஹூக்கை நம்ம இப்படி இழுத்து கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரு செயின் போட்டோம் இல்லையா இது வந்து அப்படியே முடிச்சா மாறிடும் ஓகே இப்போ இது அடுத்த ரோ பண்றதுக்கு அடுத்த கலர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்த கலர் எடுத்தாச்சு ஸோ நான் வந்து எங்க கட் பண்ணினோம் அந்த இடத்துல இருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ இப்போ இங்க இங்க தானே கட் பண்ணிருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்த செயின்ல இருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அது போல நெக்ஸ்ட் கலர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க என்னன்னா இங்க இருக்கா இங்க இந்த கலர்ல இந்த சர்க்கிள்ல சுத்தி சுத்தி 
செயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த செயின்ஸை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் பதினாறு செயின்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கிராணி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது முக்கியமாக கவுண்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஜா கரெக்டாக பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷனோட அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அந்த சதுரமாக வரணும்னா கரெக்டாக இத்தனை இத்தனை கவுண்ட் இருந்தால் தான் அது வரும் ஸோ ஓகே இப்போ எனக்கு பதினாறு செயின்ஸ் நான் சுற்றி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சுற்றி வந்து எனக்கு பதினாறு செயின் வந்துருக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக இங்கே கட் பண்ண இடத்துல இருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு அடுத்து இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் இங்கே கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இது வழியாகவே இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்துட்டு இப்போ ஒரு முடிச்சு போட்டுடலாம் ஓகே முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போ இது வழியாக உள்ள விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு மூணு செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த மூணு செயின் போட்ட இடத்துலையே நம்ம பஃப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ பஃப் ஸ்டிச்சுக்கு இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு நம்ம இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே இடத்துல நான் இந்த ஊக்க உள்ள விட்டுருக்கேன் இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்படி வெளியே எடுத்த நூலை நல்ல ஹைட்டுக்கு வெளியே எடுக்கணும் அதாவது இந்த மூணு செயின் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு செயின் ஹைட்டுக்கு இது பெ இந்த அளவுக்கு வெளியே எடுக்கணும் இப்போ நான் ஒரு தடவை இது பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் மொத்தம் மூணு தடவை பண்ணணும் ஒரு தடவை முடிச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது தடவை பண்ணுறேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இது உள்ள விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் நல்லா ஹைட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் ரெண்டு தடவை முடிச்சுட்டேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த ஊக்கம் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் நல்லா ஹைட்டுக்கு இந்த நூலை வச்சுக்கிறேன் ஓகே மொத்தமாக மூணு தடவை செஞ்சாச்சு இப்போ மொத்தமாக இந்த இந்த பல்காக கொஞ்சம் நூல் இருக்குது இல்லையா இதை வழியாக இந்த நூலை வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஸோ நல்ல ஹைட்டில் வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவை செய்யும் போது தான் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்மூதாக இந்த நூலை வெளியே கொண்டு வர முடியும் ஓகே ஒரு தடவை போட்டாச்சு இப்போ ஒரு செயின் போடுறோம் செயின் போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் அதே போல் நம்ம ஒரு பஃப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த செயின் இந்த செயினில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் நல்லா ஹைட்டுக்கு கொண்டு வர்றோம் ஒரு தடவை போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது தடவை அதே போல் நான் போடுறேன் நல்லா ஹைட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் மூணாவது தடவையும் அதே போல் போடுறேன் நல்லா ஹைட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ மூணு தடவை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்த நூலை வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு செயின் போடுறேன் திரும்பி அதே போல் நெக்ஸ்ட்டில் நான் பஃப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் மொத்தமாக பதினாறு ஸ்டிச் நம்ம ஃபஸ்ட்டே இருக்கணும்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நமக்கு பதினாறு பஃப் ஸ்டிச் வரும் இங்கே பதினாறு பஃப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பதினாறு பஃப் ஸ்டிச் இப்போ நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மூணு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதில் நாலாவது செயின் அந்த நாலாவது செயின் வந்து கரெக்டாக பஃப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலாவது செயினோட சேர்த்து நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த நூலை கட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செயின் அதாவது முடிச்ச மாதிரி போட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு அடுத்த கலர் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கலரை நம்ம இங்கே முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது போல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு கிளஸ்டர் இந்த இடத்துல தான் இப்போ முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இது ஒரு கிளஸ்டர் இது ஒரு கிளஸ்டர் ஸோ ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு மிடிலில் மிடிலில் தான் நம்ம அடுத்த கலரை ஆட் பண்ணணும் ஓகே இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போது இது வழியாக இப்போது இந்த ரோ நம்ம எப்படி போடுவோம்னா ரெண்டு ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு மிடில் இருக்குது இல்லையா இது வழியாக தான் நம்ம அடுத்து இந்த ரோ இப்போ போட போகிறோம் இப்போ போட போகிற ரோ ஓகே இந்த வழியாக நான் இந்த ஊக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்துட்டு மூணு செயின் போட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு செயின்ஸ் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது நம்ம இதே இடத்துலையே நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே மாதிரி கிளஸ்டர் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாலு டபுள் குரோஷே இன் டபுள் குரோஷே கிடையாது டபுள் குரோஷே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போது இது பாருங்களேன் இந்த மூணு செயினே பார்க்குறதுக்கு ஒரு டபுள் குரோஷே மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதனால் 
இப்போ நாலு போடாமல் இந்த ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பண்ண போகிறோம் இல்லையா இந்த இதில் மட்டும் மூணு டபுள் குருஷே மாதிரி போடலாம் மற்றதுக்கெல்லாம் மொத்தமாக நாலு தான் போடணும் ஸோ இப்போ இது ஒன்று போட்டிருக்க ஆல்ரெடி இப்போ மூணு தான் பண்ண போகிறோம் டபுள் குருஷே மாதிரி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இங்கே உள்ளே விட்டுட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம டபுள் குரோஷ் எப்படி பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு நூலை வெளியே எடுப்போம் அதே போல தான் ரெண்டு நூலை மட்டும் வெளியே எடுத்து எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பேர் ஒரு டபுள் குரோஷ் இப்போ போட்டுட்டோம் ரெண்டாவது போடலாம் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இது உள்ளே விட்டு சேம் இப்போ நான் எங்கே ஒரே இதில் தான் நான் விட்டு பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இந்த இடத்துல தான் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு நூலை மட்டும் டபுள் குரோஷே மாதிரி வெளியே எடுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ மூணாவது இடம் நான் செய்ய போகிறேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இது உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே எடுத்துட்டு ரெண்டு தடவை ரெண்டு நூலை மட்டும் வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போது மொத்தமாக எல்லாத்தையும் இந்த நூலை இந்த லூப்பு வழியாக வெளியே எடுக்கிறோம் ஒரு கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டு செயின் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச் வந்து அடுத்து ரெண்டு பப் ஸ்டிச்சுக்கு மிடிலில் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுக்கு நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே இப்போ நம்ம பப் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதே மெத்தடில் நாலு டபுள் குரோஷே வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த நடுவில் விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் ரெண்டு லூப் மட்டும் இப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் ஒன்று போட்டுட்டேன் இங்கே இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் நாலாவது செயின் நம்ம வந்து சிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நாலாவது செயினோடு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த நாலாவது செயின் வந்து கரெக்டாக இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே வரும் ஓகே நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஒரு செயின் போடுறேன் செயின் வந்து முடித்த மாதிரி மாறுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இங்கே தான் முடிச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போது நம்ம நாலு செயின் போட போகிறோம் இந்த நூலை இப்படி வெளியே எடுத்துகிட்டு நாலு செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு செயின் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது இதே இடத்துலையே நான் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போட போகிறேன் எத்தனை ட்ரிப்பிள் குரோஷேனா மூணு ட்ரிப்பிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ட்ரிப்பிள் குரோஷேக்கு இப்படி இதை வந்து ரெண்டு தடவை சுற்ற போகிறோம் டபுள் குரோஷேக்கு ஒரு தடவை சுற்றணும் ட்ரிப்பிள் குரோஷேக்கு ரெண்டு தடவை சுற்றணும் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தடவை சுற்றியாச்சு நல்ல விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் வெளியே எடுத்தோடனே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட கூட்டில் மொத்தம் நாலு லூப் இருக்கும் அதை ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வெளியே எடுத்துட்டேன் அடுத்த ஒரு ரெண்டு வெளியே எடுத்துட்டேன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ இதுதான் ட்ரிப்பிள் குரோஷே அது போல் இன்னும் ஒன்று என்ன கவனிக்கணும்னா நமக்கு வந்து இந்த கடைசி ரோப்பை நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சதுரமாக கரெக்டாக வரணும் அந்த ஷேப்பு ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நூலை ரொம்ப பிடிச்சி டைட் பண் டைட் ரொம்ப டைட்டாக இழுத்து இழுத்து பிடிச்சி பண்ணாமல் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நூலை விட்டு பண்ணணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா 
இந்த ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சதுரமான ஷேப் நமக்கு கிடைக்காது ஓகே இப்போ வந்து ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே வந்து மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே போடணும் இப்போ ஏற்கனவே இந்த நாலு செயினே ஒரு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறனால இதை வந்து ஒன்று ஒரு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம போட்டது ரெண்டாவது ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே இப்போ மூணாவது ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ணலாம் ரெண்டு தடவை சுற்றியாச்சு உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெ வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த நூலை ரெண்டு ரெண்டாக நான் வெளியே பண்ணி எடுக்கிறேன் வெளியே ஓகே இப்போ மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் மூணு செயின் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ மூணு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஒரு மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் அது எந்த இடத்துலனா கரெக்டாக இப்போ போட்டு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதே இடத்துல தான் திரும்பியும் ஒரு மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் இப்போ இது அடுத்து இருக்குது இல்லையா இந்த கிளஸ்டரில் அடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த இந்த இடத்துல மூணு டபுள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் டபுள் க்ரோஷேக்கு ஒரு தடவை சுற்றினா போதும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இது கடுத்து இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு அதே போல தான் டபுள் க்ரோஷே மாதிரி தான் போட போகிறோம் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இது உள்ளே விட்டு இந்த உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு மூணு லூப் இருக்கும் இந்த மூணு லூப்பையும் ஒரே டைமில் அப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் ஒரே டைமில் வெளியே எடுத்தால் இதான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு ரெண்டாக விட்டு எடுக்கும்போது டபுள் க்ரோஷே இப்போ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு மூணையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் அதே போல வரும் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரே இதில் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே இப்படி ரெண்டு செட்டாக தனித்தனியாக போடுறோம் இல்லையா இது தான் கார்னரில் வரும் இது தான் இந்த மாதிரி கார்னரில் வரும் இப்படி கரெக்டாக இப்படி வரும் இங்கே மூணு செயின் கூட போட்டிருக்கோம் இல்லையா மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே இங்கே மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் போட்டனால இந்த இடத்துல இப்படி இப்படி வந்திருக்கு இப்போ இங்கெல்லாம் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் குறைஞ்சிட்டு திரும்பி இந்த இடத்துல அப்படியே மாறும் ஸோ கார்னரில் மட்டும் நமக்கு இந்த மாதிரி போடுவோம் நாலு கார்னரில் இப்போ ஒரு கார்னர் முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது கார்னர் இப்போ நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது கார்னர்லேயே அதே போல தான் மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு மூணு செயின் போடணும் திரும்பியும் மூணு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே இதே இடத்துல போட போகிறோம் போட்டுட்டேன் 
இருக்கு கடைசியா இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே மூணு போட்டதோட நிப்பாட்டி இருக்கு இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணணும் அதுல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அஹ் அஞ்சாவது செயின் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாலு செயின் போட்டோம் அதனால அஞ்சாவது செயின் கரெக்டா இங்க இரண்டாவது போட்டோம் டபுள் குரோஷேக்கு டபுள் குரோஷேக்கு மேல வரும் அஞ்சாவது செயினோட சேர்த்து நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி இந்த நூலை கட் பண்ணி போறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரானி ஸ்கொயர் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இது இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பேட்டர்ன் ரொம்ப காமனான பேட்டர்ன் பட் வந்து ரொம்பவே அழகான இருக்கிற பேட்டர்ன் ஸோ நீங்களும் இந்த பேட்டர்னை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றின அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி